啊，你看啊，我们今天早上。That's Doyle. Hello. That's my mate. It's getting a pie and a beer before the time. Okay. Pie and a beer. Ah, ah. That. I just said, you see, ah, this learning this open water course. Every morning, we are in this main gate. Look at this. Oakland Scuba. Hey, morning. And today, not the open water course. This first and second floor. And in the morning, they have all the equipment. They have all the equipment. And they have all the equipment. 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 这个呀是教室，是老师给大家做呃测验、做习题、呃讲理论的地方。嗯、呃，每一次潜水前呢，你首先要把考试这个项目先过了再说。带你们来看看这个车啊！你看他们早上准备好以后，这个车上的东西就装好了，然后这个气瓶和所有的装备，就带着学生啊，早上一起就开一个小时往北边，差不多去潜水的地方啊。你看他所有的这些气瓶啊、潜水装备啊、铅块啊这些东西。这里就是这个潜水店的后台了，他们所有的气瓶呢，还有装备，呃，都存在这里。学生们每次上完理论课以后，出发之前，教练会在这里帮你讲解装备以及他们怎么组装和一些要领等等，会在这里让你练习组装装备至少三次以上。之后呢，我们会来到游泳池进行体能测试。你要可以不停的游两百米以上，并且呢踩水十分钟，啊、呃，脸部要冲上哦。接下来这个环节啊，就是在游泳池里面进行呃保命技能的学习啊。潜水大体上有二十四个保命技能，比如说你的面镜进水啊，你的呼吸器掉了怎么拿回来啊？如果你的气瓶里没有气了，你怎么样以安全的方式呃吐着泡泡慢慢的上升啊？如果呢你的潜伴找不到了，你怎么办？一系列等等等等的技能，你在游泳池里面都要练得非常非常的熟悉以后，我们才敢带你去海里面的。而游泳池里面的训练呢，我们至少会训练一天半这个样子，呃，大概是有至少五潜啊，来来回回的拆卸装备，呃，不停的出水下水，不停的练习，五潜以后你熟练了，我们再带你去海里。Oh, it's my little microphone for <laughs> vlogging. My <laughs> phones, <laughs> <laughs> and then they'll save it to their phones. And yeah. like, That's like every, Caitlin's every got about ten videos like. of mine from the Canterbury, yeah. and, so you and never, she hasn't given them to me. You never get it. Yeah, she. <laughs> 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 理论和游泳池的部分训练完以后，我们在接下来的另外一个周末就会开车带你们去海里了。走了，出发了，出发了。一个小时以后到达目的地。从这里出发到达北边，我们要去的这个前点呢，大概四十分钟左右的车程啊。你看，我们这不是刚刚到这个 T Point 这个海边嘛？现在大家就等于是把装备都拿下来啊、哦，准备开始在这个地方下水训练。然后现在这个教练把大家等于是全部都带到这个海边，跟他们先做一个这个简单的这个安全须知啊，告诉他们最近这个海边的这个海况啊。
还有这个杨柳的情况啊，还有下水要做的这些技能的今天的训练啊，所以我们现在一起去看一看他们在干嘛。啊，现在是教练在把下水以后要做的技能在岸上一一讲解给学生们听啊。When when you do it, not if you do it. When you do it, um, it's. 每一次这个初级潜水课程啊，它大概是分这么几个步骤。第一天呢，就在教室里；早上呢，就是做测验，把你在网上做过的习题呢，在考试的这个教室里面啊，再做一遍。你过了百分之七十五才能通过，然后老师呢要把所有的习题，你错的都给你仔仔细细的啊，再看一遍，走一遍。然后你过了以后呢，才会带你去中午啊，下午去游泳池里继续训练。而到了中午以后，往往就是到了这个要放这个气瓶的这个地方，帮你 set up 这个装备啊，所有的装备。嗯，这些东西都装备好了以后呢，下午他们就会带你去游泳池，然后去游泳池里面的训练。游泳池一般是要训练一天半至少啊，它游泳池里面有五潜，嗯，它有这个二十四个核心的技能，这些技能你都过了以后啊，才是今天，才是在这个海里面去潜水。啊，在海里面呢，你还要在前两天，这两天的技能呢，就是把你在游泳池里面学的这个二十四个保命技能呢，基本上要全部重复再做一遍啊。你做到以后达到要求，这样子呢，你才能继续过去，明白了吧？现在呢，就是大家把装备所有都从车里拿出来，然后呢，气瓶一个一个都挪到路边，然后呢，组装自己的装备。装备组装好了以后呢，跟自己的呃这个前半呢。呃，互相查一查这个装备，然后他们就准备呢，拿着装备一起走到海边，然后慢慢的，呃，在这个海里面呢潜下去，呃，做教练刚才告诉大家的所有的技能，在海里面要每一个都重复一遍，而且要做到非常嗯高的标准啊，才可以通过的哦。一分半在北边，就是四十分钟左右车程的这个地方啊，我们经常去的会有四个潜点，今天去的这个地方叫做 T Point。因为它前几天的刮风，其他地方的能见度都已经很差了，所以我们今天专门就来了这个地方。它是一个内湾，很多船也都停在这里，所以它相对的风浪就会小很多啊。这个地方我是用四百毫米的镜头在路上很远的这些地方录了一点，给大家看。Probably can stay down a bit longer. No problem. Oh yeah, I want you on the. I want the hundred and ten bar. Pretty much what you learned yeah. in the pool, eh? Nothing new. Nothing. New. Nothing difficult. 哎，这个潜水完了以后呢，这儿有两个呃小哥，他们想要从这个马上跳上去，然后我说 OK， 我帮你们录，拍点照片，<笑>蛮好玩的哦，会后空翻。Go！ 初级潜水课大概就是这个流程了，你们明白了吗？欢迎大家早日学潜水啊！